ಅನ್ವಾದಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅನ್ವಾದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮಿನೇನೆ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರೇ ಕಮಿನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗಿಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ದೇಹವು ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿನೇ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಕ್ತ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ದೇ ಕರ್ತನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬೇಕು ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರೆಯಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ರೋಗಿಗಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನೇ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ರೀಸನು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾದಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಅನೇಕರು ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಕೋಲ್ಡು ನೆಗಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ತಲೆನೋವು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಆಗದೆ ಇವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಮರಣಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಟ್ಯೂಮರು ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಈ ಕಮ್ಯೂನಿಯನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾರು ಎತ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಸತ್ತ ನಾನೇ ಓದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅನ್ವರ್ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ನೋಡಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಪೌಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಥರ ತಿಂದವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇದನ್ನು ಊಟ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಡ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೌಲನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಭೋಜನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿದವ್ರು ಇವರು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಕುಡಿದವ್ರು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅನ್ವಾದಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೌಲ್ನ 
ಟೂ ಡ್ರಂಕ್ ಟು ವಾಕ್ ಟೂ ಡ್ರಂಕ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಕಮೀನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಆ ಥರ ಕುಡ್ದವ್ರೆ ಕಮೀನಿಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸನ ವೈನ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸರ್ ಚೊಂಬಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೊಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಮೀನನ್ನು ಓಡ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕುಡ್ದು ಟೈಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎದೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಬೀಳ್ತಾವನೆ ಎದೊಳ್ತಾವನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಪೌಲನ್ ಕಮೀನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟೂ ಡ್ರಂಕ್ ಟು ವಾಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಓ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಘಟನೆ ಏನು ನಡೀತು ಪೌಲನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮೀನಿಯನ್ ಇದು ಕಮೀನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಹಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಮೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೌಸಸ್ ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿರಪ್ಪ ತಿನ್ನರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಬೋದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕಮೀನಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಕಮೀನಿಯನ್ನು ಕಮೀನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಯಪಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ರೀ ಕಮೀನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಮೀನಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಓದೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು ತಗೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು this is my body uh, which is broken for you uh, do this in remembrance of me do this in remembrance of me inonsate e translation nlt helute do this to remember me adre communion kodbekare en helibutre andre remember all your sins andre remember you not god you should remember your sins kelavare en helibuttru andre odvara enella maadtho adella captain maadko yena paravilla allig tapiskondi inno kelavare en helthar gotta o tinglinda ee tinglu varigu en maadtho adanalla onsathe gnapka maadkond arike maadu adadru better inno kelavare en helibuttru gotta chikk vayisinda maadid papa nalla gnapka maadko ಇವನು ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಇವನು ಯಾವಾಗ ಕಮೀನಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕುಡಿದಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಕಮೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಕಮೀನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕುಡ್
ರೋಗ ಬರ್ತೈತೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಮ್ಮಿನೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿನೇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚರ್ಚ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಕಮ್ಮಿನೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರ್ಚು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೌಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಪೌಲಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಫಸಿಂಗ್ ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪೌಲನು ಎಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಲ್ ಪೌಲನ್ ಬರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗಂಟಲು ಒಣಗೋರಿಗೂ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತಾನೇ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ಓ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೂ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತೈತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಾ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ತಿರ್ಗಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರೋದು ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ಸ್ ರೋಮಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಟೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವಿ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವಿ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನೇ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೌಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಪೌಲನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆರಿಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಸಿನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತು ಸನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಿನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ವಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನೀನು ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನಥಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿನ್ ಐ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ನಿನ್ನ ಥರ ಯಾರು
ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಡೌಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಫಿನಿಷ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಓದೋಣ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೀನಿಯನ್ನು ಸೊ ಕಮೀನಿಯನ್ ಮೀಲ್ ಅದು ಕಮೀನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದೇವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೇವರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಕಮೀನಿಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಸೊಕಾಲ ಬರೋ ಬರೋಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ದೇಹ ತಿನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗೆ ಕಮೀನಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಮೀನಿಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ತಿನ್ನ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ ವಾ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರು ಹಾಂ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ತಿನ್ನಿ ಇದ್ರು ಜಾಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಓಲಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಈ ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾ ಪಸ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪಾ ಸರ್ ಕುಸ್ಕ ಗೊತ್ತು ಕುಸ್ಕ ಶೇರ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಸ್ಕ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರಿ ಓದಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸಡಸ್ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಬರದ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರರಿಂದ ಓದೋಣ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮೂ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಮರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಡು ಮರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಯ್ತಾರ ಎಲ್ಲರ ಆಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇ
for the lord will pass through the land to uh. strike down the egyptians uh. but when he sees the blood on the top and sides of the door frame uh. the lord will pass over your home the lord will pass over your home he will not permit his he death. will not permit his death angel to enter your house and strike you down ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರಕನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗೊಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬರಗೊಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಹಾರಕ ದೂತನು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದೆಯೋ ರಕ್ತ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರಕ್ತದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟವನು ಇರ್ಬೋದು ಕೇಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಥ ಮೋಸವಾದವನು ಇದ್ರೂ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಾಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಸಂಹಾರಕ ದೂತನು ಏನೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ it's not talking about person it's talking about blood nee vest perfect annodal barade illa aa kuri est perfect adike kuri katrasadikinda munche perfect ada kuriyana thago bartare yakota kuri perfect agirbeku aa perfect ada kuriya rakta ellidyo adar olagade irorella perfect agirtare yenike ee rakta achbeku ರಕ್ತ ಹಚ್ಚೋದೇನಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓದಿ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಈಬ್ರೂಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೈಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ to jesus the mediator of a new covenant and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of abel which speaks ella reli blood speaks blood speaks ella reli rakta maatadutante inge first rakta ellathru maatadutta adi kanda bartha pustaka 4th ne adhyaya 10th ne vakya the book of genesis chapter 4 verse 10 ಯಹೋವನು ಕಾಯಿನನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನಾನರಿಯೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ನಾನೋ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂಡ್ ಹೀ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ರಕ್ತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ರೈಸ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಬೇಲಿನ ರಕ್ತನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮೀನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ರಕ್ತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಚಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಚಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಚಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಚಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೀನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಚಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ತ blood speaks the book of leviticus yajaka kanda bartha pustaka 17th adhyaya 11th vakya 17th chapter verse 11 yakendere prati dehaku raktave pranadara aste for the life of the flesh is in the blood the life of the flesh is in the blood rakta hoitu andre mancha otoda thumba rakta hogibitide ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇದ್ರೇ ಅವನು ಬದುಕೋದು ಸೊ ಲೈಫು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಾಂಡೀಸು ವೈರಲ್ ಫೀವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್
ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಒಳಗಡೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರೋದು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದದ್ದು ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆತನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶರೀರನ ಆಗಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ 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 ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕು ಕಲ್ಲೆತ್ತಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಸಿಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಕಾಸು ಕೊಡೋಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲು ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು ದೀರ್ಘಾಶಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ you will be healed in jesus name god bless you